ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ഓട്ടോ ആൻസിലറി കമ്പനിയാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ബജാജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ബജാജും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഫ്യു ആയിട്ടുള്ള അനുരാഗ് ജെയിനും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബജാജ് ഓട്ടോ തന്നെയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റവന്യൂവും ബജാജ് ഓട്ടോയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപുലമാണ് നമുക്കറിയാം ഓഡി ബി എം ഡബ്ല്യു കെ ടി എം അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി സുസുക്കി അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് മഹീന്ദ്ര അതുപോലെ തന്നെ ടി വി എസ് മോട്ടോഴ്സ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബജാജ് ഓട്ടോ ഫി എയ്റ്റ് ഓഡി കെ ടി എം വോക്സ് വാഗൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒ ഇ എം കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ക്ലയൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലുമിനിയം ഡയകാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു വീലർ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ വീലർ ഓട്ടോ കമ്പോണൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ഡയകാസ്റ്റിംഗ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ പോ പ്രൊഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അവരുടെ റവന്യൂവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും വരുന്നത് അലുമിനിയം ഡയകാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂവിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂവിൻ്റെ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ നിന്നുമാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരുടെ റവന്യൂവിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സർവീസിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് മോഡലിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭാവി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ബൈ സോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിംഗ് ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിംഗിൻ്റെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞു വലിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ സ്റ്റോക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വല്ലപ്പോഴും സ്വിംഗ് കോൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ അസ് വെൽ എസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പിക്കുകൾ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലുമിനിയം ഡയകാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലോട്ടും അവർ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലുമൊക്കെ അവരുടെ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അവരുടെ ഗ്ലോബൽ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയേഴിൽ പതിനേഴും ഇന്ത്യയിലാണ് മൂന്നെണ്ണം ജർമ്മനിയിലും അത് ഏഴെണ്ണം ഇറ്റലിയിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ബജാജ് ഓട്ടോ ആയിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ബേസ് തന്നെ നമ്മുടെ എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജീസിനുണ്ട് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡി പോർഷെ ബി എം ഡബ്ല്യു ഹീറോ മോട്ടോകോപ്പ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബജാജ് ഓട്ടോ ടി വി എസ് മോട്ടോസ് ടാറ്റ മോട്ടോസ് വോക്സ് വാഗൻ ഫിയറ്റ് ഓഡി കെ ടി എം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ തന്നെ പ്രമുഖ ഒ ഇ എം കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുമാത്രം ഡെപ്താണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സാധ്യതകളാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫെയിം പോളിസി തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്ഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെ
അതായത് ഇന്ത്യ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെയിം ഇന്ത്യ പ്രൊജക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മനിർഭർ ഭാരതും അതുപോലെ തന്നെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊജക്റ്റും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അത് പെട്ടെന്ന് ആവും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പതിനഞ്ചോ ഈ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്നും അതൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ വളർച്ച നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഫ്യൂച്ചർ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ നിതിൻ ഗഡ്കരി ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ആട്ടോ കമ്പോണൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ്ബായിട്ട് മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ബാക്ക് എൻഡിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആട്ടോ കമ്പോണൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികളുടെ സാധ്യതകളെ വളരെയധികം കൂട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഇ വി യുഗമാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ്യൂറൻസ് ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇ വി വെഹിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇ വി വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഇറ എത്തുന്നതോടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തെ ഓട്ടോ കമ്പോണൻ്റ് എക്സ്പോർട്ടിലുള്ള ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സി എ ജി ആർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ കമ്പനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡഡ് സർവീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി ആഫ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അവർ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂവിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും ഒരുപക്ഷെ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രസൻസും ഒക്കെ മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലും ഒക്കെ അവരുടെ പ്രസൻസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂയിലും നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂവിൻ്റെ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ തന്നെ ടു വീലേഴ്സ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് ത്രീ വീലേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജും ഫോർ വീലേഴ്സിൽ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് റവന്യൂമാണ് ഫോർ വീലേഴ്സ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ബിസിനസ് ഷെയർ ബൈ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് യൂറോപ്യൻ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടു വീലേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ വീലേഴ്സ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ വീലർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രധാന ബിസിനസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മാ മെഷീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം അലോയ് വീൽസ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ കസംബ്ലി ഗ്യാസ് ചാർജ് ഷോ കബ്സ് ഓവർ അതുപോലെ ഓവർസീസ് ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഷീനിങ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് ബോഡി പാർട്സ് എൻജിൻ പാർട്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പാർട്സ് അസംബ്ലി ഓഫ് അതർ മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് കാസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റംസ് സ്പെഷ്യലി സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ഇവയാണ് ഓവർസീസ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അലുമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻസുമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻസിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രൊഡക്ട്സ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലച്ച്
അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മില്യൺ ആണ് എബിറ്റ് ഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് അത് എഫ് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് അതായത് എഫ് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ആവറേജ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു എഫ് ഐ സെവൻറ്റീനിൽ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എഫ് ഐ ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയി ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണ കാരണമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഡെപ്റ്റ് കിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എഫ് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ അത് വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ എഫ് ഐ ട്വൻറ്റിയിൽ അത് വളരെയധികം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ആയിരുന്നു അത് എഫ് ഐ സെവൻറ്റീനിൽ ടു വൺ ഡബിൾ ടു അത് എഫ് ഐ ട്വൻറ്റിയിലെത്തിയപ്പോൾ ടു നയൻ സെവൻ സെവൻ ആയിട്ട് ടു നയൻ സെവൻ സെവൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻ യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ടു അത് എഫ് ഐ ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ വൺ ടു മില്യൺ ആയി മാറി അതുപോലെ തന്നെ സി എ ജി ആർ എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റിയിലെ ഒരു സി എ ജി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് എന്നാൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻ യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ്സിലെ ആ ഒരു സി എ ജി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ച ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ കമ്പനിയുടെ ആർ ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഇ ബി ഐ ടി ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു എന്നാൽ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ ചെറിയൊരു അപ്സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇ ബി ഐ ടി ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നാൽ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിയർ ടേം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ടു ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അത് ഡിപ്പി ഡിപ്പായിട്ടുണ്ട് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വളരെ സ്ലാഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റിയിലും നല്ലൊരു റിക്കവറി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒരു റിക്കവറി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിയർ ടേം സെയിൽസ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വൺ സെവൻ സെവൻ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ടു സീറോ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അതാണ് അവരുടെ ഒരു സെയിൽസ് ട്രെൻഡിലുള്ള ഒരു വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കളക്റ്റീവ്ലി ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്
അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ കൺസോൾഡേറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിനും ഒരു അപ്സൈഡ് തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് സെയിൽസിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ സോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എണിങ് പെർ ഷെയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്രി ഒരു ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് ഇ പി എസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ പെർസെൻറ്റേജും ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള അപ്സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് വാല്യൂവിലും ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ്വർത്തിൽ ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് പോകുന്ന ഈ ഒരു കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് ആ ചെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനി റിക്കവർ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ സെയിൽസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിന്നും ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒരു അപ്സൈഡ് കാഴ്ച ഗ്രോത്ത് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടു സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മികച്ച ഒരു ഗ്രോത്താണ് അവിടെ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും എല്ലാം സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്താണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓട്ടോ കമ്പോണൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ജി ആർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരും കാലങ്ങളിൽ അതൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ കമ്പനികളുടെ ഗ്രോത്തും അതനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീക്ക്ലി സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ഡിപ്പിലും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും സേഫ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷനോ ടിപ്പോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ എൻട്രിയോ എക്സിറ്റോ എടുക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വ്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തതെന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൺ ടു വൺ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളൊരു വീക്കിലി സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ബൈ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഒരു വാല്യൂ ബൈസ് ഓണെന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച റിട്ടേൺസ് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു സിക്സ് സീറോ വൺ ടു സെവൻ സീറോ പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അതൊരു വൺ ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ലെവലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടേമിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡിപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് ഡെയിലി സപ്പോർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡെയിലി സപ്പോർട്ട് കൂടി എടുക്കുകയാണ് ഒരു വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു നയൻ സീറോ ലെവലിൽ ഒരു ഡെയിലി സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തും അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനുള്ള